Minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Iniciando esse vídeo, gente, num horário diferente, né? Geralmente eu inicio de manhã e tenho gravado o dia todo pra vocês, mas hoje eu vou iniciar à noite e provavelmente continuo amanhã pra vocês. Eu encerrei um vídeo mais cedo pra vocês, que foi da faxina aqui em casa, né? E aí, gente, é, Kelzinha fez um brownie, vocês viram? Não consegui gravar pra vocês, sabe por quê? O celular tava carregando. Não queria prejudicar o, a qualidade do, da imagem. Aí eu não gravei com o celular. O que foi, meu filho? Mamãe. Oi? Dá um olá, titias. Olá, vovós. Oi, oi. Ô, mamãe. Aí, gente, foi a melhor receita de brownie que a Kelzinha já fez. Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo é, os ingredientes, tá? Do brownie. Foi o melhor. Mas aí a Kel vai fazer outro dia e aí ela faz passo a passo com vocês. Foi, ficou perfeito, ficou perfeito. Aí a gente fez com glúten, né? Ela fez com a farinha de trigo. E eu já, né, já me deu uma aziazinha, mas eu, eu já tomei o um remédio. Mas ficou muito bom, gente. Nossa... Ficou muito bom mesmo. E oh, aí agora, gente, à noite, eu vou fazer um picadão pra gente. É... Ontem, quando eu trouxe as compras, a gente tava aguardando, eu tava gravando pra vocês. E aí eu disse, nossa, tem quase tudo pro picadão. Eu só, só comprei separado mesmo hoje um ovinho de codorna. Isso, um, um vidrinho, né, de ovo de codorna. E a gente ama e faz muito tempo que a gente não come ovo de codorna, muito tempo mesmo. Ai, gente, eu como ovo de codorna assim, de lanche da tarde. É, a gente amava. Ah, voltou a Chapolin Colorado. <risos> Só que a gente comprava, gente, é, o Ricardo pegava de um... Era alguém que vendia, assim, pro meu sogro, pra todo mundo, sabe? E eram os vidrão grande assim, de ovo de codorna. Nossa, ficava na geladeira, a gente comia. Aham, uhum, colocava no, na salada, é muito gostoso, né? Mas aí eu comprei um vidro pequeno, mas vai dar pra fazer o nosso picadão. Pelo menos pro nosso picadão vai dar. E aí eu acabei que eu tinha tudo, gente. Pãozinho de alho, batatinha, fri, uh, batatinha pra fritar, né? Air fry. Então eu vou fazer um picadão vai já já pra gente. Tão, né? hum? Vai é. ficar completão. Vai ficar um picadão bem completão. Bem case... Só nós, assim, em casa, né? E aí pra gente assistir um filminho também. Então já pra gente dar pontapé inicial pra esse fim de semana, né? É provável que eu vou ter que ficar sem cama, gente. Então eu já vou gravando tudo pra vocês, né? Porque a gente acabou doando a cama, né? Então... Não adianta bater o prazo de que a gente tinha que entregar a cama porque a gente doou. <risos> e aí eu vou esperar a vinha minha, gente. E aí a gente vai ficar sem cama e a minha cama é provável que venha amanhã a, a entrega dela. Tá bom, gente? Então é isso, minhas virtuosas. Espero que vocês gostem de passar mais um dia aqui com a gente. Na verdade, eu acho que vai ser dois, né? Finalzinho de, de sexta e sábado também aqui com a gente aqui em casa. Bora lá para mais um vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o seu sininho de notificação e me siga no Instagram, que é esse que tá passando para vocês, né? Um vídeo hoje sem faxina, já que o outro a gente pelejou, né, gente? No outro vlog. Pois é, nesse aqui a gente vai curtir um pouco mais. Coloquei aqui esse aqui um óleo, gente. Eu temperei, é que tinha bem pouquinho peito que sobrou do, do almoço de meio-dia. Aquelas, aquelas iscas, sabe? Que é de filé de peito, né? Aí eu temperei bem temperadinho, passei agora aqui na, far na farinha. Essa farinha que eu tô usando é a de arroz. Aí eu vou fritar. Então, enquanto frita aqui, eu vou colocar aqui na air fry a batata. E no forno o pão de... o pão de alho. E por enquanto chega, fica aqui pertinho. <risos> e vai ser isso por enquanto. Aí depois eu vou mostrando pra vocês a montagem. O papai chegou. Tá louco, tu tem já a tua... Eu já te dei uma caneca. Isso daí é minha xicrinha. Como assim? A tua caneca? Tu tem alguma coisa aqui? Tudo é meu, no caso. Esqueceu a palavra? O quê? Nosso. Tudo é, é... Na verdade, é meu. Eu te empresto. Então é isso, gente. Feel like falling deeper Call the night stand 
너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 좋던 내 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어 No I can't just can't 가져 내 마음을 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에 그 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 걸 Oh yeah Baby can't you Que ficou a nossa mesinha posta desse é, picadão, né? Picadão em família, ó. Então ficou aqui, a Calzinha foi fritando o frango. <risos> o Levi, gente, isso aí. Uh, foi fritando o frango enquanto eu coloquei a calabresa fritar, ó. Só fritei mesmo ela com a gordura dela mesmo, né? Não acrescentei nada. Ovinho de codorna. <risos> Ovinho de codorna. É, a batatinha. O pãozinho, que a Uzinha fez também um suco. E ó, coloquei uma mesinha pra gente. E agora a gente vai jantar, gente. Vamos comer esse picadão, né? A gente comeu aquele brownie também. Bora comer? Vamos? Bora comer? Então vamos. Então bora lá. Bora lá, galerinha. Vamos. Soberano. Vai, vai. Glorioso e eterno Deus, queremos lhe agradecer por essa mesa farta ao qual estamos aqui, Senhor, reunidos em família para nos deliciarmos, Senhor, de um grande banquete que o Senhor nos concedeu. Quero lhe pedir que o Senhor abençoe e santifique. Peço também, Senhor, que o Senhor nunca deixe faltar na nossa mesa, nem na, na mesa da nossa família, nem no órfão, nem na viúva e nem tampouco do missionário que está no campo aí fazendo a tua obra. Deus, te peço em nome de Jesus para a glória do teu nome. Amém, graças a Deus. Amém. 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 Amém.
little bit of your heart to me All the most scars start to heal When I'm with you and I can't explain how I feel When I'm with you just give a little bit of your heart Give a little bit of your heart to me You said it was the last time But you keep coming back to tell me Sorry that you take back All the things you said just to hurt me I love just went cold But I'm still burning I love just went cold Why? I keep on making the same mistake Esse sabadou por aqui, então, continuando esse vlog com vocês, né? Tá muito barulho lá e olha o eco que tá nesse quarto. Eu vou mostrar pra vocês já porque que estamos com o eco nesse quarto aqui. E... Ó, da Zoco, dá um olá, né, filho? Oi! Oi, Levi! E aí, gente, é, já é horário de meio-dia, acho que vai ser meio-dia. Hoje que vai fazer almoço, dona Kera online, vocês acreditam? Ontem a gente comeu aquele picadão que vocês viram ali, gente... A gente, tava tão gostoso, tão gostoso, tava muito gostoso mesmo. A gente ficou na, na mesa dando risada, conversando, né? Colocando o papo em dia. Depois a gente foi assistir um filme. Nossa, e foi um filmão na Netflix. Gente, fazia dias que a gente não assistia assim, um filme tão, tão, tão bom, sabe? A gente oculto, a gente assistiu na Netflix. Muito bom. Pode assistir, assim, mas pode assistir mesmo. Muito bom, que filmão. E aí depois, né, gente, fomos dormir e tudo mais. E aí hoje que a Alzinha vai fazer almoço, ela decide, é, tá com vontade de comer panqueca. Aí vai fazer panqueca. Eu vou mostrando ali pra vocês esse barulho, é porque a, a panela tá na pressão, né, cozinhando frango. Mas panqueca de frango que eu tô sem guisadinho em casa, gente. E aí eu tenho peito de frango ali, a gente vai fazer panqueca de frango, né. Aí vou ver o que, o que ela quer de auxílio. E eu tô desde as 8 horas da manhã, gente. No sábado eu não dormi até mais tarde, eu dormi bem tarde ontem. E hoje a gente acordou cedo que precisava fazer o que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. E eu fiquei, gente, tô desde as 8 horas da manhã lavando roupa. Lavando roupa de cama. E aí lavei agora uma máquina de roupa. Aí depois dessa máquina de roupa eu vou lavar mais roupa de cama. Eu vou passar o dia lavando. Porque o sol tá bem lindo lá fora, que nem eu mostrei pra vocês. O tempo tá maravilhoso. E eu vou, gente, me pegar mesmo. Que amanhã no domingo eu não quero fazer. Não quero mexer com roupa, sabe? E aí então, já já eu, a gente vai lá estender mais roupa. E aí eu vou botar mais roupa de cama. Como eu recolhi toda a roupa de cama daqui, são muitas camas, né? Muita roupa de cama, então eu fico uns dois dias lavando roupa de cama mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a gente acabou já tirando a nossa cama daqui. E eu espero, em nome de Jesus, que a minha cama verdadeiramente venha hoje, gente. Porque senão, né, eu vou dormir não sei aonde, no caso. E eu mudei o meu quarto lá pro quarto das crianças, gente. Vou mostrar agora pra vocês. Olha aí, minhas virtuosas, tô sem cama aqui, né, tá só a cabeceira ali, e eu tô sem cama aqui, porque a gente tinha que tirar essa cama daqui hoje, e tá prevista pra entrega da minha cama hoje, então eu espero que verdadeiramente ela venha, gente, se não, sei lá, a gente vai ter que dormir na sala, não sei ainda, mas eu precisava tirar a cama hoje, tinha que ser hoje. Aí já saiu a cama daqui então e ficou a cabeceira, tá? Eu não vou poder comprar uma cabeceira nova agora, 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 gente. Eu vou ter que esperar mais uns dias. Tem que ser esperar trabalhar um pouco mais, né? Então vai ficar, um, uh, por enquanto, essa cabeceira aí mesmo. Porque também ficar sem cabeceira é ruim, porque acaba que ela protege ali, né? De frio e tudo mais, sabe? Então tá assim. E eu tô sem quarto, só o guarda-roupa mesmo que eu não tirei. Mas do demais, gente, tirei daqui, ó, tá vendo? Não tem nada ali. Mudei lá pro quarto das crianças, justamente pra que fique... Pra esperando, né, que a cama venha, pra facilitar mesmo a passagem. E como a escrivaninha é novinha e tudo mais, às vezes eles não cuidam assim tanto no entrar e eu tenho medo de lascar ela e tudo. Enfim, a gente tirou a cama daqui 
com a escrivaninha ali. Mas a outra, ela é maior, maior né? Então, eu, eu escolhi tirar tudo daqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Pra justamente não atrapalhar né, a passagem pra eles. E aí, mudamos o quarto pra cá. Tá tudo aqui. Olha aqui. Essas são roupinhas do Levi, né? De quando o bebezinho já tem pra quem vai dar. É o Ricardo que vai levar. E aí... Mas por enquanto eu vou colocar lá... Uma, se chegar a cama baú, né? Vou guardar ali até que a pessoa precisa... Que o Ricardo vai doar. Precisa confirmar se vai ser menino, né? E aí se for menino, que eles estão achando que é... Aí essas roupinhas vai tudo pra eles. E aí tá tudo aqui. A minha roupa de cama novinha que eu troquei ontem, né? E aí coloquei aqui. Então tá tudo assim, ó. A escrivaninha, ó. Tá tudo aqui, gente. <risos> Tudo aqui no quarto deles. E aí, eu vou ver se eu consigo, gente, hoje, encapar esse guarda-roupa aqui, tá? Que é uma sapateira, né? Um mini guarda-roupa. Alguns chamam de mini guarda-roupa, outros chamam de sapateira. Enfim, quero ver se eu consigo eh, encapar ele, né? De papel contact branquinho pra ficar igual o guarda-roupa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês vão acompanhando tudo nesse vídeo, tá, gente? Uh, todas essas mudanças. Então, temos mais mudança por aqui, né? Tive que fazer essa mudança toda hoje de manhã. Tá jogando bola, meu bem? É? Esperar, gente, o frango cozinhar lá, que aí eu já, já mostro lá pra vocês a gente é, na lida do almoço. Ah! Vem pra cá, não brinca aí, que tá tudo tumultuado de coisa, ó. Uh! Gente, já estamos aqui fazendo, ó. Kelzinha tá com o nosso vídeo ali. Faz, uh, se inspirando na receita, né? Da nossa receita no nosso canal mesmo. Mas é que eu tenho aquele mix de farinha sem glúten pronto, daí né? Eu não preciso mais usar só farinha de arroz e mais amido de milho, alguma coisa assim, né? Uh, esse mix aqui eu fiz no, no dia em que eu fiz o bolo de cenoura com o Levi, gente, tá? Acho que é um vlog sem ser um anterior, um antes, tá bom? Mas na, na capa do, do vlog tá o bolo de cenoura. Aí eu fiz o um mix de farinha sem glúten com vocês. É, eu uso assim, ó, três xícaras de farinha de arroz para uma xícara de fécula de batata e uma xícara de polvilho doce, tá? Aí um, uma pontinha da colherzinha pequena de goma chantana, mexe, mexe, mexe tudo e você tem um mix de farinha sem glúten. Então é isso que a Kelzinha tá colocando aqui. A Carolai colocou um ovo. Dois ovos. Ah, tu colocou dois ovos? Dois isso. Ovos. Dois ovos, uma xícara de leite, uma xícara de farinha e pode substituir pela farinha de trigo, né? É, vai ser uma colher, que era lá de azeite. De azeite. Isso, ou óleo, ou margarina, enfim. Hum. Uma colher de alguma gordura, né? Sal. E a gente. A gente é, quase ninguém coloca, mas a gente coloca. É, bem, é meia, é mais ou menos. Sim. Um pouquinho de açúcar. A gente, que a gente gosta daquela panqueca assim, que no, lá no finalzinho do gosto dela é meio adocicado. Tá? Porque com frango, assim, com carne, fica bem gostoso. Mexe, 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 né? Como é farinha sem glúten, às vezes precisa acrescentar um pouquinho mais de água. Mas é isso a receita, basicamente. Que a Elzinha já fez aqui, ó. Desfiou o franguinho. Aí a gente já tempera aqui mesmo, coloca, faz tudo aqui já pra não sujar muito, né? Então bora lá. I bet you think that I should calm down And that I'm overthinking everything about you Gente, deixa eu mostrar antes que a minha máquina comece tudo de novo a bater, ó. Olha que linda. Gente, essa massa, ela é perfeita. Olha. Tá quente. Tá quente, né, filha? É perfeita, perfeita, perfeita. Ela fica lisinha, olha ali. Muito maravilhosa. Eu vou deixar a receita também na descrição do, do vídeo, tá? Junto com... O que, que eu tenho que deixar pra vocês? Junto com a receita do... Não, filha. Mix eu falei. Junto com a receita do brownie. É do mesmo vlog? É, do mesmo vlog. Uhum. E aí aqui, ó, gente, coloquei agora mais coisas pra bater e Yasmin foi lá com o Levi estender mais. 
frente. Hoje estamos sendo assim, para aproveitar esse sol aqui, ó. Tá vendo? E aí, não adi... ó, a Yasmin já tá até recolhendo roupa de cama, ó. Ó, tá vendo? Ó, roupa de cama e estendendo mais. Já aproveitando o solzinho que tá bom, né? Tá, Só que o, o, o sol tá bom, é que o ventinho tá friozinho. Sim. Mas no sol tá bom, tá? Hã? Eu, gosto do clima. Eu também gosto do clima assim. In grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Gente, ó, a panqueca pronta. Que a Uzinha fez um molinho branco, creme de leite, requeijão, né? Temperinhos. E aí sobrou duas massas que a Elzinha fez de doce de leite. Repartiu já pra gente comer. Será que a gente esquenta? Né? Arroz fresquinho, tem que ah, ver se ela tem que esquentar. Então esquenta ela um pouquinho, filha. Salada verde e vai ser esse o nosso almoço. Gente, o Levisoco já tá impaciente. Vamos papar. Vamos papar. Tá bom? Vamos comer. Na paz de Cristo. Vamos comer? Então vamos comer. Vem, Davi. Here's to the good days, here's to the sorrows If this is a mistake, I know about tomorrow I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no Just wanna make it stop Gente, tá meio escurinho porque nublou muito, 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 muito Nublou tudo, na verdade Tá tudo assim ainda, aqui, desse jeito que vocês estão vendo e por que, que eu não, não vim antes falar com você? A gente estava envelopando esse guarda-roupa. Mas misericórdia, gente. Eu passei no trabalho. Mas assim, é por conta dos puxadores ali, sabe? E emperrou, a chave, o Ricardo não tinha nenhuma chave boa. Nossa, e que eu ia dizer para vocês também... Aí, eu mostrei por isso, porque pra mostrar é pra ensinar, né, gente? Eu não sei fazer direito, não. Então, vim fazendo com a técnica do, do cartãozinho mesmo, sabe? E aí, pa, uh, coloquei o papel contact. Já, já eu vou colocar aqui do lado, aí vocês acham que vão conseguir ter uma visão melhor. E aí, tá escuro também, porque eu não tenho... Olha ali, gente, eu tive que enfiar coisa em tudo que é lugar aqui no quarto deles nesse momento, né? Mas uh, a Kelzinha tava estudando. É... Eu tô com essa lâmpada aqui, que nem é lâmpada, né, gente? É uma luminariazinha, assim, deles mesmo. Por isso que tá escuro. Mas só pra mostrar pra vocês que envelopei o guarda-roupa. Gente, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Vocês querem frio, outras regiões aí? Olha, tô de férias, quero visitar um lugar com frio Gente, podem vir pro Rio Grande do Sul Porque chegou o inverno novamente aqui 
tá muito frio. Mas tá um frio, eu nem vi quantos graus tá. Mas tá um frio tão gelado, e não é só eu que tô sentindo, só nós aqui em casa, em casa, né? É, tá todo mundo, gente. Todo mundo que eu falo, como gelou, como gelou mesmo. Frio, frio de, frio de ficar gelado, sabe? E tem que ficar assim, ó, gente, enroladinho na manta. É, agora à tarde, quando o Levisuco dormiu, eu e as meninas fomos assistir. A, aí o Davizinho tá liberado, né? Internet, coisa assim. Então ele ficou no computador. E eu e as meninas fomos assistir a, a segunda temporada, né? De Bom Dia Verônica. Nem sei, a gente acha que tá no terceiro episódio, Karen. Aham, uhum, estamos no final do terceiro. Final do terceiro, né? E são seis, né? Isso. Que ali a gente vai matar rapidinho. Uhum. E aí eu assisti com as meninas o primeiro, né? A primeira temporada. E agora a gente tá assistindo a segunda. É aquela, aquela minissérie brasileira, né, gente? Tá bom, hoje. A primeira temporada veio de um livro. A primeira temporada. Isso. Mas aí, aí ele não tem esse... Esse aí eles inventaram da cabeça, então. É, ele fez o roteiro também. O autor que fez o roteiro, mas... Mas não tá no livro dele, no caso. Não tem livro. Ah. A segunda temporada não existe. Ah. Mas ele criou, né? Então, sim, sim, sim. Ele... Boa. Tá bem boa. É, a gente sempre acha que o primeiro é, é. se supera, assim, né? É que a trama do primeiro foi muito. Isso. Uh -huh. Mas tá boa. A gente, aí ficamos à tarde, assim, assistindo... Bem enroladas, né, gente? Aí agora eu fiz um... Vocês viram ali, né? Fiz aquele bolinho de milho de latinha. E passei um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho, gente. Ai, porque... Ah, depois a gente vai continuar assistindo. Mais alguma coisinha, né? Pra encerrar esse sábado. Não dá pra fazer nada. Tem que ficar só enroladinho mesmo. Porque tá muito, muito gelado. Eu nem saí com os meninos pra nada hoje. É muito frio, né, gente? Tem que ficar assim mais... Mais quietinho mesmo. Trancadinho dentro de casa. E mesmo assim, o, o, o Levi, a gente levou no solzinho durante a semana, aquela coisa toda, né? Pra ele brincar tudo quando não tava tão frio. E mesmo assim, troca a temperatura, já começa o nariz, escorrer e tudo mais, né? Então tem que, tem que dar uma controlada, sabe? Nessa época. Vem aqui. Tá ajudando a mana a arrumar a mesa? É? É? Ah, e é porque o Davi, ó, tá jogando. Tá vendo? O que que tu tá jogando, Davi? Sobre surfos. Como é que é? Sobre surfos. Isso aí que vocês ouviram. Sobre yeah. sur... é, é joguinho de quê? É um joguinho que você não pode morrer. Ah, tem que tentar sobreviver, Esse então. Aqui, ó. Ah, de corredinha. Ó. É. Ó, tá vendo? Esse Nossa, é o tipo de joguinho que a tua avó não... Não é o tipo de joguinho que a tua é. avó fica ali jogando? Hã? Não, ela jogava um pouco. Ela jogava um pouco? Sim, a minha a vovó, a avó era que jogava pouco. Jogava pouco. E aí, esse aqui, fica imitando ele jogar. Davi, Levi, esse aí é o teu celular jogo, de jogar? É o jogo online mesmo. E quando é. eu jogo o jogo online, ele fica... A bada do, a da, a do. <risos> imitando, né, filho? Vem aqui, mamãe. Então é isso, minhas virtuosas. Vou terminando esse vídeo com vocês por aqui. Espero que tenham gostado aí de passar alguns momentos com a gente aqui em casa, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa seu sininho de notificação. Me siga no Instagram, né? O que foi, bebê? É. 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 E aí fica ligadinho que nos próximos vídeos teremos aí, né? Mais coisas acontecendo nessa grande família aqui. Ó, a outra reclamando de frio. <risos> Beijo, amo muito vocês. Tchau. Até amanhã, se Deus assim tchau. permitir. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala. Fala, Levi. Beijo. Beijo. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão, Gratidão e... Tchau. <risos>